Nossa reportagem veio até o IML de Jequié. Bastante movimentado nesta sexta-feira. Aliás, essa semana está sendo uma semana bastante movimentada aqui na cidade de Jequié. Hoje é sexta-feira e hoje pela manhã um crime brutal. Um crime que chocou a população de Jequié. Aconteceu na manhã de hoje. Pai de família, trabalhador, estava trabalhando de mototáxi ali na Avenida Lomanto Júnior conhecido como Juninho, bastante conhecido, onde um elemento, um bandido, hoje pela manhã, é, fez uma corrida com o Juninho e foi até o loteamento Amaralina. Chegando no loteamento Amaralina, o elemento anunciou o assalto e tentou tomar a moto do Juninho de, de assalto. Não se sabe por certo o que aconteceu, se o mototaxista reagiu ao assalto, por certo é que o bandido acabou deflagrando um tiro que acertou o pescoço da vítima. Infelizmente a vítima morreu na hora. Nesse exato momento o corpo do mototaxista está aqui no ML, vai ser necropsiado e entregue aos seus familiares. A polícia militar está no caso, segundo informações, logo após a, eh, de ter atirado na, no trabalhador, este ladrão, bandido, ele pegou a moto da vítima e saiu é, em disparada a moto. Tinha alarme, parou né? e o bandido começou a empurrar a moto ali no Jardim Amaralina. Segundo informações, quando ele não pôde mais empurrar essa motocicleta, ele abandonou a mesma. Vou mostrar para vocês a moto da vítima, já está aqui no complexo policial para ser periciada. E o bandido fugiu a pé, até a sandália ele deixou no local do crime lá o bandido. E a polícia militar está no caso, já está... Né, ali na Avenida Lomanto Júnior, onde o mototaxista trabalhava, já está pegando câmeras de segurança, inclusive vou deixar na sequência a foto deste elemento que teria tirado a vida desse trabalhador. Né, e a Polícia Civil também já está no caso para prender este elemento que tirou a vida desse trabalhador. Então é isso. Né, uma sexta-feira triste aqui na cidade, o Juninho trabalhava como mototaxista. Além de ser mototaxista, ele também... É, vendia, fazia jogo do bicho, vendia rifa, ele era um jovem trabalhador, que trabalhava, já trabalhou muito, por muito tempo na Embasa, trabalhou como frentista em postos de combustível da cidade, e infelizmente teve sua vida ceifada dessa forma. E aqui está a moto dele aqui, ó. a moto foi recuperada, foi abandonada pelo elemento, o Juninho está morto, a sua moto aqui no IML de G, que é infelizmente a vida de um pai de família, a vida de um trabalhador foi ceifada, por um motivo tão fútil que foi uma motocicleta. Bandido foragido e a polícia nas ruas. Estamos acompanhando o caso e a qualquer momento tem novidades aqui no nosso blog G, que é o Gente. Deixamos aqui as nossas condolências a toda a família desse trabalhador, que era o Juninho, que inclusive tínhamos né, uma aproximação à vítima. Então, é, as condolências a todos os familiares.